Nos encontramos hoy en Jueves de Funciones Excel. Estos son recursos para ser más eficiente en Excel. Todos los jueves estamos publicando contenido nuevo referente a una función y los martes referente a un caso práctico. El día de hoy vamos a ver la función fecha.mes y esta función lo que hace es retornar la fecha que corresponda a meses anteriores o siguientes a la fecha especificada. Te voy a explicar a continuación. Aquí tenemos la ficha técnica. La ficha técnica me dice que el nombre de la función es fecha.mes, corresponde a la categoría fecha y hora, y me indica el nombre en inglés de esta función en el caso de que tengas tu versión de Excel en inglés. Aplica lo que te voy a enseñar. Aplica para todas estas opciones o para todos estos software correspondientes a Excel. Es decir, que puedes implementar esta función en estas plataformas. La sintaxis es fecha.mes, fecha inicial y los meses. Aquí lo que te va a mostrar es cuando aumentes o cuando necesites ver el siguiente mes o calcular el siguiente mes con base en el aumento de determinados meses, pues simplemente le pones los meses. Y si quieres ver o consultar los meses anteriores, pues te simplemente ingresas el número de meses en negativo. Vamos a la hoja de cálculo para que comprendas mejor lo que te acabo de explicar. Aquí ya nos encontramos en la hoja de cálculo. Entonces, con base en esta fecha, vamos a calcular un mes siguiente, es decir, un mes posterior y con base en esta fecha vamos a hallar la fecha correspondiente a cuatro meses anteriores ten en cuenta que esta función o la recomendación que te hago con esta función es que utilices la función fecha mes para, para calcular fechas de vencimiento donde tiene que coincidir el día exacto ya sea antes o después de la fecha de referencia. Para que me comprendan mejor lo que te acabo de explicar, mira, un mes siguiente, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Las personas acostumbran a restarle 30 días o 31 días a una fecha o aumentárselas, o aumentarle este, esta cantidad de, de días para identificar cuál es el mes siguiente o la fecha siguiente o la fecha anterior. Si lo que deseas es calcular siempre el mismo mes, es decir, si hoy es 21 de marzo, como en este caso, tenemos 21 de marzo de 2016. Si quieres evaluar o cuál es la fórmula o función que debes de aplicar para que valides los meses anteriores y siempre te dé el mismo día, 21, entonces esta es la función que debes utilizar. Por ejemplo, para saber cuándo es el vencimiento de una factura. Entonces, el vencimiento de una factura... Siempre es el mismo día, entonces 21, por ejemplo, 21 de marzo, 21 de abril, 21 y así sucesivamente. Entonces siempre es el mismo día. Si cuando necesitas evaluar eso, esta función es útil, porque si de lo contrario, hay algunos días que son de 30 días, otros de 31. Entonces si quieres que aplique exactamente los 30 días, entonces sí mejor súmale los 30 días a la fecha. Pero si lo que requiere es que siempre dé lo mismo, el mismo día, utiliza esta función. Entonces mira, fecha.mes, entonces fecha inicial, vamos a utilizar esta como referencia, meses. Como estamos hablando, el mes siguiente, la fecha del mes siguiente, entonces 1 y mira, aquí aparece en la serie de números y vamos a aplicarle la fecha corta. Entonces mira, me dio 21 de marzo. Si quiero cuatro meses anteriores, lo que voy a hacer es fecha.mes, la misma fecha inicial, solamente que es cuatro meses en este caso negativo menos cuatro para que me retorne la fecha correspondiente al cuarto mes anterior Entonces mira que aquí me dio 21 de noviembre de 2015 y esta es la forma en que puedes utilizar esta función ten presente que es muy útil para saber por ejemplo la fecha de vencimiento o si quieres ver siempre el mismo mes y no, y no tengas que estar evaluando 30 días o qué hacen algunas, algunas personas cuando necesitan evaluar el meses anteriores y meses o meses posteriores lo que hace es, es extraer 
el mes, el día, al mes le extraen, le aumentan uno o le disminuyen y traen el año. Es decir, hacen una concatenación porque necesitan que siempre dé el mismo día y lo que hacen es sumar o disminuir el mes. Ya con esta función no necesitas hacer esa forma, hacer es, este ejercicio de forma manual. Simplemente utiliza, utilízala, practícala y enséñala. Es una forma de que se te quede para cuando la necesites. No es más por este video, quien te habló Alfonso Lenis, líder de especialista en Excel.com. Si te gustó este video, por favor compártelo, compártelo en tus redes sociales. Asimismo, pulgar arriba en señal de que te gustó. Y si no eres parte de la comunidad triple E, pues te recomiendo que hagas parte de esta familia porque estamos compartiendo contenido semana tras semana. Los, me los martes estamos publicando contenido referente a un caso práctico de Excel. Los jueves de funciones de Excel. Cada semana vas a ver nuevo contenido. Entonces suscríbete abajo de este video. Te estoy dejando un link para que hagas parte de esta familia y todo de forma gratuita. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo virtual te envío.